హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ అందరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈ పర్టికులర్ వీడియో సెషన్ లో మీకు ఫ్లాష్ లో లేయర్స్ లేయర్స్ అనేటువంటివి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద నాకు మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా సరే డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభవం కనుక ఉన్నట్టయితే దీనికి పెద్ద సపరేట్ ట్రైనింగ్ అయితే అవసరం లేదు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫ్లాష్ లో గానీ లేదంటే ఏ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే లేయర్స్ అనేవి కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ ని మీరు ఏదైతే డిజైన్ లో యూజ్ చేసేటువంటి కాంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని చక్కగా ఆర్గనైజర్ గా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి వాటిని మనకి నచ్చిన విధంగా ఫ్రంట్ బ్యాక్ విధంగా మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి యూజ్ అవుతుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది కాంటెంట్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏవైతే వీడియో క్లిప్లు కానివ్వండి లేకపోతే డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి అన్నిటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అరేంజ్ చేసుకోవడానికి మనకి లేయర్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి కానీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని లేయర్లు వాడారు ఏందనేది ఎవరికి తెలియదు ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ను మాత్రమే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఉదాహరణకి ఒక సర్కిల్ నేను ఇక్కడ లేయర్ వన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంకొక లేయర్ తీసుకుని సెకండ్ సర్కిల్ తీసుకున్నాను అలాగే ఇంకొక లేయర్ తీసుకుని సర్కిల్ త్రీ అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళి టెస్ట్ మూవీలో టెస్ట్ అంటాను ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఇది వస్తుంది ప్రస్తుతానికి మీరు చూసారు కాబట్టి ఇక్కడ మూడు లేయర్ అని చెప్తున్నారు కానీ కానీ ఇది చూడటం వల్ల మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో ఇది ఎన్ని లేయర్ లో చేసి ఉంటారు అని చెప్పడం కష్టం అనమాట ఎందుకంటే ఆ మూడింటిని కలిపి ఒకే లేయర్ లో కూడా చేయొచ్చు కదా మూడు లేయర్ లో యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అయితే అవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి ఏంటనేది మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం లేయర్ అనేది ఓన్లీ ఆ విధంగా మనం కంటెంట్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మాత్రమే ముఖ్యంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది టైమ్ లైన్ కి మనకి లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ప్రస్తుతానికి నేను కొంచెం స్టేజ్ కలర్ ని మారుస్తున్నాను మనకి ఏం జరుగుతుంది తెలియడం కోసం మొట్టమొదటిది విజిబిలిటీ ఐకాన్ అంటాం ఎప్పుడైతే దీని మీద క్లిక్ చేస్తారో అన్ని ఇన్విజిబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి జాగ్రత్త గమనించడం మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి ఎందుకంటే మనం ఈ కాలం హెడ్ లో క్లిక్ చేసాం అంటే దిస్ ఇస్ లేయర్ హెడర్ అంటాం దీన్ని ఈ హెడర్ లో ఉన్నటువంటి ఐని క్లిక్ చేయడం వల్ల మొత్తం లేయర్స్ కూడా హైడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది లేదా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ లేయర్ మాత్రమే హైడ్ అవ్వాలంటే ఆ లేయర్ కి లెఫ్ట్ లో వెళ్ళి క్లిక్ చేసే అనేది ఒక పద్ధతి ఉంది ఇది మన ఇష్టం అనమాట ఎలా కావాలంటే అలా చేయొచ్చు సేమ్ వే లాకింగ్ ఎప్పుడైతే లాక్ చేస్తామో ఇంకా అవి సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎప్పుడైనా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకదాని మీద కొద్ది ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో నెట్ వేస్తున్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో లేదా అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం లేయర్స్ లో చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యంగా చూడవలసిన అంశం ఇక్కడ సో లాకింగ్ అనేది లేదా పర్టికులర్ లేయర్ ఏదైనా మీరు లాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేయటం అనేది సరిపోతుంది మళ్ళీ అన్లాక్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది అవి కాకుండా మనకి అవుట్ లైన్ మోడ్ అని కూడా ఉంటుంది జాగ్రత్త గమనించండి ఎప్పుడైతే మేము క్లిక్ చేస్తామో మనకి ఫిల్ ఉండదు స్ట్రోక్ ఉండదు జస్ట్ ఓన్లీ అవుట్ లైన్ మోడ్ లో కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో వస్తుందా రాదా సో ఎప్పుడైతే మీరు టెస్ట్ చేసి చూసుకుంటారో జాగ్రత్త గమనించండి మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు కనపడుతూనే ఉంటుంది కానీ అవుట్ లైన్ మోడ్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లైన్ లైన్స్ గానీ షేప్స్ గానీ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతున్నప్పుడు కలర్ ఫిల్ గనక ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది అనేది కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఆ ఓవర్ ల్యాపింగ్ లో కష్టం అవుతుంది అర్థం చేసుకోలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఓవర్ ల్యాప్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఈ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ కొన్ని కనపడట్లేదు వాటిని అక్కడ ఎందుకంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ జస్ట్ ఓవర్ ల్యాప్ లో మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కానీ కొన్ని సమయాల్లో ఎట్లా ఉంటాయంటే మనకి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని ఆన్ చేస్తామో మీకు కేర్ఫుల్ గా చూసినట్టయితే జూమ్ టూల్ తీసుకుని కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తాను ఎస్ మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కనపడతాయి కాకపోతే అవుట్ లైన్ మోడ్ లో కనపడతాయి ఫిల్ కలర్ ఉండదు అనమాట ఇది జనరల్ గా ఆర్ట్ వర్క్ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది మనకి ఈవెన్ ఇలస్ట్రేటర్ యూజర్స్ కనుక ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అక్కడ కూడా మనకి ప్రివ్యూ అండ్ అవుట్ లైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ సహజంగానే ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనకి షో హైడ్ కానివ్వండి లాక్ అన్లాక్ కానివ్వండి అలాగే అవుట్ లైన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కానివ్వండి ఈ ఆప్షన్స్ మొత్తం కూడా మనకు ఉన్నాయి మీరు ఏ లేయర్ లో అయితే పర్టికులర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ లేయర్ మీకు కరెంట్ యా
లేయర్ ప్యాలెట్ మాత్రం ఇంతవరకు ఉండదు చూడటానికి మొత్తం కూడా ఒకటే ప్యాలెట్ అనుకుంటున్నాం ఎంత కలిపి టైమ్ లైన్ టైమ్ లైన్ లో లెఫ్ట్ పోర్షన్ లో మనకు లేయర్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ టైనీ కానివ్వండి ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టి మనం లార్జ్ వరకు వెళ్తామో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రేమ్ డిస్ప్లేని మాత్రమే కంట్రోల్ చేస్తాయి అదేవిధంగా లేయర్స్ కు సంబంధించిన మీరు ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు సింపుల్ లాజ్ చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి కాదు మీరు చేయాల్సింది జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేయండి లేయర్ మీద ఆటోమేటిక్ గా మీకు లాక్ ఉంటుంది హైడ్ ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ లేయర్ డిలీట్ లేయర్ కట్ లేయర్ కాపీ లేయర్ పేస్ట్ డూప్లికేట్ అలాగే మాస్క్ అండ్ గైడ్ ఇవి నేను చెప్తాను తర్వాత యానిమేషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అప్పటి వరకు పెద్ద అవసరం లేదు లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అంటే చేసుకోండి నష్టం అయితే ఏం లేదు ఇన్సర్ట్ ఫోల్డర్ ఉంది డిలీట్ ఉంది ఎక్స్పాండ్ ఉంది కొలాప్స్ ఉంది అవి ఫోల్డర్స్ చేసినప్పుడు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ ని కొలాప్స్ చేయటం కానివ్వండి ఎక్స్పాండ్ చేయటం కానివ్వండి ప్రస్తుతానికి నేను చేస్తుంటే ఈ లేయర్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ ఫోల్డర్ లోకి మూవ్ చేద్దాం మనం వెరీ గుడ్ ఫోల్డర్ మీద ఉన్నాను ఎప్పుడైతే రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్స్పాండ్ ఫోల్డర్ అంటారో ఓపెన్ అవుతుంది దానికి అక్కడ దాకా వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినా సరే కొలాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ లేయర్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైనా సరే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి న్యూ అనుకోండి ఇది ఫోల్డర్ అనుకోండి ఇది డిలీట్ అనుకోండి ఈ త్రీ కాకుండా ఆ లేయర్స్ కి సంబంధించినటువంటి కమాండ్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ తో వచ్చే పద్ధతి ఒకటి లేదంటే ఇన్సర్ట్ లో కనుక వచ్చినట్టయితే టైమ్ లైన్ లేయర్స్ అనేవి టైమ్ లైన్ సంబంధించినవి కాబట్టి ఇన్సర్ట్ మెనూలో టైమ్ లైన్ అని ఉంటుంది టైమ్ లైన్ లో మనకి లేయర్స్ అని లేయర్ ఫోల్డర్స్ అని ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ముఖ్యంగా కనపడతాయి అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఏదైనా సరే ఒక డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంటెంట్ ని ముందే ప్లాన్ చేసుకొని చక్కగా దానికి లేయర్స్ ఎన్ని లేయర్స్ అవసరం అయితే చూసి ఆ లేయర్ వైజ్ గా దాన్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మీకు కావాల్సినటువంటి వర్క్ ఈజీగా అయిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చిన్న బౌట్ లాంటిది క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లోకి నేను నాకు నచ్చినటువంటి కలర్ ఏదైనా ఒకటి ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి వైట్ ఉంది కాబట్టి అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేదు నచ్చిన కలర్ ఇచ్చాను సో దీనికి బోర్డ్ బాడీ అని ఇస్తున్నాను జస్ట్ దీన్ని లాక్ చేసేసి ఫ్రెష్ లేయర్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక ఎలిమెంట్ ని డ్రా చేయాలనుకున్నాను స్ట్రోక్ థిక్నెస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన విధంగా రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఉంటుంది అది అదేవిధంగా లైనింగ్ అనేది ఇక్కడ నేను కొంత డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ లుక్ అండ్ ఫీల్ కోసం ఓకే సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం కొంచెం స్కై లాగా డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది సో దాన్ని లేయర్ త్రీలో డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి దీన్ని కూడా లాక్ చేసేద్దాం ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను నచ్చిన విధంగా డ్రా చేసుకొని కొంచెం కలర్ ఈ స్టైల్ కాకుండా కూల్ కలర్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మూవ్ చేయాలి డౌన్ కి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇది అదేవిధంగా నాకు కొంచెం వాటర్ ఉన్న ఫీలింగ్ రావడం కోసం ఇంకొక సపరేట్ లేయర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రెష్ లేయర్ తీసుకొని ఇక్కడ వాటర్ అనేటువంటి డ్రా చేద్దాం దానికి నేను సపరేట్ గా ఏదో డ్రా చేయకుండా బ్రష్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ బేసిక్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ అండి వీటి గురించి కూడా సపరేట్ క్లాస్ పెడతాం జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం లేయర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాను స్ట్రోక్ థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి ప్రస్తుతానికి బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి స్మూదింగ్ ఎంత చేయాలనేటువంటి ఆప్షన్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది బ్రష్ మనం యూజ్ చేస్తుంది దీంట్లో బ్రష్ టూల్ అలాగే స్ప్రే బ్రష్ టూల్ అని ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి నార్మల్ బ్రష్ ని యూజ్ చేసి మనం వర్క్ చేద్దాం నాకు కావాల్సిన విధంగా నేను వాటర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కోసం ఇక్కడ ప్యాచ్ ఉండటం వల్ల పెద్ద నష్టం ఏం లేదు మనకి కొంచెం లుక్ అండ్ ఫీల్ బానే ఉంది కాబట్టి సో మనకు నచ్చిన విధంగా ఇది వాటర్ కాబట్టి వాటర్ ని ఇచ్చేసేసాను సో ఇవన్నీ కూడా లాక్ తీసేసి మనకు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు సో అది హైట్ చేస్తే మనకి స్టిక్ అని ఇచ్చేసాను బోర్డ్ బాడీ ఆల్రెడీ నేమ్ ఇచ్చేసాను లేయర్ త్రీ వచ్చేకి 
BG and Strong, Sky and whatever. So, I will log in with the Jarta Gamanis. I will freeze the paper. I will freeze the paper. I will freeze the paper. I will disturb the particular layer. I will happy to work. I will lock the laser. And the moment you click on the click, you can select the unwanted. So, I will click the outline. I will click the outline. outline view. For example, if you click on the outline, you can down or up. Here is the water level. If you have a boat, you can see the water level. If you have a boat, you can see the water So, automatically, you can adjust the up or down channel. You can see the facility. You can see the boat in the You can see the boat in the boat. You can see the boat in the boat. You can the Adjust yes, no? Work on the complete type and the normal view on J7 day. So, tanke, which are effective. Much again, this one. So, even the layers and every compulsory, very, very powerful. Padatul Japan Malayok such as Kondi timeline low left on a 20 position in access to you. Either either a layer with right click jet and there are layers with some commands motto access to you or else insert menu kochi timeline low monkey layer layer folder and 20 options go down tie. Even if you just want to make a call, you can see the properties panel and the layer properties. You click on the automatic layer name, the locking, the show hide, the normal layer, the mask, the guide layer. If you press on the name, you can see the guide layer and the mask. Just layer, you can explain the two features. If you select this layer, you can see the color of the display. If you have a color of the water layer, you can see the color of the water layer. I want green. Very good. Let's go to the height. Let's go to the outline mode. If you apply this color, you can see the color of the color. If you apply the color of the green, you can see the green. So, the advantage is that already the blue color background is the outline color is blue. If you match the background, we can change the content. In that situation, we can change the outline color. So, finally, we can complete the file. We can export 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 the file. FXC file गाने, BMP, JPEG मारक नच्चे नो जेएच्छु, प्रस्ताने के नेनो, SW file चाद्धा आन कोंट नानू, ले दन्टे, इमेज है गाबट, JPEG is enough, colors कोड़े चाला, solid colors नहीं गाबटी, ना उद्धेशन लो, GF गाने, PNG गान सरी पोतनी, GF, नाक वोंजे favorite format, so दान्टलो नाक विड़ित्यांत Match screen and what are not so and the settings will manage the screen matches some other not include a minimum of full document size color let the only image area work color choice is yours money colors any colors call it for colors in chief market 256 colors standard whatever it is standard colors launches and even I'm gonna keep transparent areas under transparency would include just coach अलगे वीडियोस इतना डे वोचना पड़ो माने के इंटरलेसेड लेह दंते वीडियो सिस्टम को हम बिचरे पड़े इंटरलेसेड नॉन इंटरलेसेड ये पदालोस देगा पड़े आठ टाइम ले बिटने वाले चुन मल्टीपल कलर्स होना पड़े डेथर सॉलिड कलर्स आना ना मटे ऑटोमेटिक माने की ये आई डिस्ट्रैक्ट आओ कोण्डा माने की डिस्प्ले लो प्रॉब्लम्स रखो नोट आने के डेथर सॉलिड कलर्स आने टू ऑप्शन में मानो यूज़ करने जरूरत नहीं है सो ये वैन कोड़ा रेगुलर के यूज़ जैसे स्टैंडर्ड ऑप्शंस है डिजाइनर सेवर एंसर flash चेसने ट्वेंटी इमेज जन माटा चक्के का मेरो छोड़ा चु लेयर्स वार तो मेरे इधर ने तमाशा का वो का वॉल क्लाग गाने वाली लेयर इधर इधर ने सर इंटरफेस वो का वेब इंटरफेस गाने वाली इधर इस पॉइंट इधर ने काफी तो कंपलसरी लेयर्स लो मात्रों में क्रिएट जाल माटा से फॉर एग्जांपल ये ये वो का वेब इंटरफेस 
వాటికి పిక్చర్స్ అని నేమ్ పెట్టండి అట్లాగే దాంట్లో ఏమన్నా సపరేట్ నావిగేషన్ కి అంటే మూవింగ్ జంపింగ్ ఇట్లాంటి వాటికి బటన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి వాటికి బటన్స్ అని పెట్టండి యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా రాసే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు దానికో సపరేట్ లేయర్ తీసుకోండి యాక్షన్స్ అని ఇవ్వండి ఇట్లా చక్కగా నీట్ గా ఆర్గనైజ్డ్ గా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోవడం ద్వారా మీకు ఎక్కడ కూడా వర్క్ లో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని ఈజీగా మీరు ఇచ్చే పరిస్థితికి చేరతారని ఆశిస్తున్నాను సో అట్లా చేయడం వల్ల అందరికి మంచిదే మీకు మంచిదే కంపెనీలో ఇంకెవరైనా వర్క్ చేసే జూనియర్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి కంటెంట్ ఏందనేది వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ లేయర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అవ్ అ నైస